Fala galera, começando mais vídeo pra vocês diretamente do Japão Vídeo de hoje, estou aqui na minha vida rodando por esse país Estava no, no meu mecânico, no Ed Como é caminho de volta pra eu ir embora pra minha casa Eu passei aqui em outro parceiro, parceiro do pneu, né, o Minhoca E aí Minhoca, você tá bom? Belezinha? Minhoca é além de vender pneu, é o maior trilheiro da região, subidor de barraca é, o dia que você convidar, nós vamos de novo, só convidar, convidar vamos, a gente vai. Vamos fazer um trem aí, galera, e é o seguinte, você mora aqui na região Toyohashi, Ramamatsu, tá precisando de pneu, qualquer modelo, tamanho, o homem tem, olha lá o estoque lá em cima. Lá em cima é só pra avião, por enquanto. É, pneu zero, roda também tá tendo aí, ó, várias rodas, o que precisar relacionado ao pneu, entre em contato com o Minhoca, ele é meio ruim de atender telefone, mas... É bom, cara, é. Não, cara não. <risos> Eu vou deixar o Facebook dele aí, manda mensagem pra ele ou só procura aí no, no, no Google Mapas, o Me Pneus, né? Não Me tem erro, é Minhoca. E é isso aí, Minhoquinho, borracheiro especializado. Eu já peguei uns pneus lá pra mim, ó. É... Isso, eu já peguei uns pneus aqui, que é um projetinho que eu tô fazendo, que eu vou fazer, vocês não sabem ainda. Na verdade, alguém já sabe aí, ó. Botei um pneu lá em cima. E três aqui dentro e vou embora pra minha casa. Projetinho que tá vindo aí, projetinho pra, pra outro negócio. <risos> é, entendeu? E é assim, o Minhoquinha é brabo no trampo dele. Precisou, chama o homem, não é não, Minhoca? É isso aí, precisou. E é isso, eu vou, Bem, seguir, aqui, eu, vou, eu vou seguir agora o meu caminho, porque daqui em casa dá 74 km, eu vou por baixo, vou gastar umas três horas pra ir embora. Vai acompanhando o resto do vídeo aí, galera. Tamo junto. Aí, galera, hoje é outro dia. Hoje eu vim trazer os pneus aqui no Tani Boot, né? Pra poder pegar o de minizinho que a gente vai estar tá fazendo projeto aí pra estar tá vendendo. Não, Tani Boot? Carregar o pneu. Carregar aqui. Pera aí, deixa eu soltar lá o negócio. Só tá de trabalho. Foi de boa, não traz um. Traz uma picanha pra assar. Ele não sabia. Traz uma picanha pra assar. Só traz. Só traz. Cartilha. Aí ó, vai demorar um pouco aqui ainda Mandei a mulher embora Vai embora véio. Aí, aí já era Aí galera, já estamos trocando as rodas aqui, ó a diferença que dá no carro Roda fina, roda mais grossa Deixar o carro bonitão Pra venda, quem quiser Olha a diferença, velho Caramba Esse carro vai ficar bonito, hein Vou colocar um fender aqui, ó, só pra tampar a roda Dá um talento nesses farol aí. Pintar isso aqui de preto. Entendeu? Você está ligado que os carros do Rodela que eu vendo é só filé, né? Deixa arrumadinho mesmo. Só que aí, né, pai? O valor já vai mudar. <risos> o valor que eu tinha pedido no outro vídeo já não dá mais para vender naquele preço. Entendeu? Eu vou estudar ainda quanto que eu vou vender. Porque agora o carro vai ficar bem mais bonito. Não é não, Tony Galera, dá um ligo no carrinho como é que tá ficando. Pintei a gradinha aqui de preto, pintei a bolha ali de cima, dei um talentinho nos farol. Ó o motor, dei aquele talento massa. Eu vou dar uma dica pra vocês. Se eu for comprar um Dimini aqui no Japão, né? É, principalmente ano 11, 12, 13, até mais novos, tem que olhar alguns detalhes. Porque devido à maresia, costuma apodrecer muito, né? Costuma estar tá podre aqui, ó, embaixo dos faróis. E esse aqui não tá, ó, tá zerado dos dois lados, ó. Ali costuma estar tá podre, Tá? Olha o chassi dele, se não tá podre, entendeu? Desce aqui embaixo, olha bem o chassi, não tá podre. A lata costuma apodrecer muito aqui também, ó, entendeu? Então são detalhes que eu não sabia quando eu comprei meu primeiro Dimini e com o tempo eu fui aprendendo. Vários amigos meus compraram o Dimini com a lataria tudo podre. Aqui costuma apodrecer bastante também, ó. Olha esse aqui, tá íntegro, tá vendo? Esse aqui tá zerado, velho, esse carrinho. Não tem podre nenhum, nem na lata. Nem no chassi, é lógico, algum detalhe tem, né? Tipo assim, aqui tem um, uma amassadinha na lata, tá vendo aqui, ó? Tá de outra cor, uma amassadinha aqui, né? Mas não era um Dimini de trilha, não era um carro de trilha. Era um carro, do, o cara levantou ele, tava erguido já, mas não fazia trilha com o carro. Lógico, um detalhe ou outro sempre tem, mas o importante que é podre não tem, tá ligado? Aqui, ó, tem um negocinho aqui também, Entendeu? E é isso, velho O carrinho tá filé, mano O motor dele tá forte, tá gostoso pra andar Tá empurrando bem mesmo Vou fechar aqui e mostrar o carro Como é que ficou vocês top ver. as rodas mais largas Né? 
E outra, essas rodas foi um achado. Olha que roda bonita do caramba. Passei pretinho nos pneus, coisa e tal. Olha como é que já mudou o carro. Ó. Você tá doido. Esse ficou bonito, hein? Pouca coisa ficou bonito. Só troquei as rodas, pintei os negócios. O carro tá filé, velho, pra andar. Pensa num carrinho gostoso, macio, parecendo um carro novo. Aqui dentro já deu talento também, ó. Eu vou colocar uns tapete de borracha aqui. Já coloquei o encosto de braço, certo? Atrás dele tá top. E esse é o carrinho. Não acabou ainda. Falta colocar ó, as fendas aqui, né? Já encomendei. Assim que chegar eu vou estar tá colocando os fender. Aí vai ficar retinho ali junto com a roda. Porque vocês estão vendo tanto que tá pra fora aqui, ó. Uns três dedos tá pra fora o pneu da lata. Então a gente vai pôr um fender aqui pra ficar top. Tipo aquele lá, ó. Entendeu? E é isso, velho. Esse é o carrinho. Vai pra venda, né? Bonito. Entra em contato comigo pelo Instagram se alguém tiver interesse, velho. Vem aqui, anda com o carro, faz o test drive. Né? Só que aquele negócio, eu não dou garantia nem parcelo, entendeu? O carro tá aí, você vai andar. Saiu daqui de casa, não posso responsabilizar. Você vai andar com o carro, você testa aí, ó. Mas o carro tá bem bonito, tá bem bom, velho. Tá bem forte o motor, tá redondinho mesmo. Top demais o carrinho. Provavelmente eu vou estar tá pedindo nele uns 450 mil ienes, né? No outro vídeo eu falei 380, só que como eu tive que comprar roda, pneu, gastar com tinta, gastar com, com outras coisas, eu tenho que subir um pouco o preço. Então, 450 mil, mais ou menos, né? Ele tem um ano e três meses de chaquem aqui, ó. Chaquem, mês... Ano 6, mês 10. Então tem um ano e três meses de chaquem, que é o... O licenciamento, né? A inspeção veicular. E é isso. Quem tiver interesse, entre em contato no meu Instagram. Eu vou estar anunciando também no Facebook depois. A hora que estiver pronto, né? A hora que já estiver com os fender e tudo mais. Eu vou tirar várias fotos e anunciar no Facebook. Mas tá top o carrinho, hein? Uma parada que eu gosto, cara. Pegar esses carrinhos, dar um talento, equipar eles, entendeu? Ué, cadê a chave? Já perdi a chave. Tá no bolso. Olha a chave do bicho, que top Chavona da hora Eu, como eu tava dizendo Eu gosto de, de pegar esses carrinhos mais velhos Dar um talento nele Deixar o jeito que eu gosto E depois vender, né Eu acho bacana Se eu pudesse ter ficado Esse é o quarto Jimny que eu Não, quarto não, o terceiro Jimny que eu pego Pra vender, né Eu peguei aquele verdinho Depois peguei um quadradinho Depois peguei outro prata, mas o prata que eu peguei eu vendi tão rápido que não deu nem pra fazer vídeo nele. Em dois dias eu vendi o carro. E é isso. É uma parada que eu curto. Pegar, dar o talento. Né? E sorte de quem comprar. Porque os carrinhos que eu pego eu deixo ele top zero. Ah, os limpadores de para-brisa eu tirei pra pintar. Tá lá, já pintei. Daqui a pouco eu vou colocar eles. Já troquei as borrachas também. Comprei borracha nova. E é isso, galera. Aí, ó. A cena. Demorou? Bom. Eu vou ficando por aqui. Esse é o videozinho de hoje. Espero que vocês tenham curtido aí. Né? É. Ó a braba ali, ó. A braba tá foda, velho. Ó a marca de escorrido. De sujeira. Se liga. Não para de chover, cara. Não consigo nem lavar o carro. Semana chovendo direto. E agora tá marcando mais chuva a semana toda. Na verdade eu ia lavar hoje, mas estava muito quente. Oi, dá até dó esse corrido aqui, ó. Mas depois lava, sai. Eu acho que sai, né? Se ficar marcado, né? Tem que encerar. <risos> difícil, meu troto, é difícil. O verão mais chuvoso que eu vi até hoje, nesses 15 anos que eu tô aqui. Não para de chover. Coisa de doido. Mas tá bom. Chuva é benção também, né? Chuva é bom que enche os reservatórios e não falta água. Só que chuva demais também em alguns lugares, dá enchente e destrói a casa dos outros, aí é ruim. Mas chuvinha assim, igual tá dando aqui, pouca. Tá bom. Top. Valeu, galera. É isso. Vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. É nóis, tamo junto. Falou.